எத்தனை எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத இப்படி ஒரு மறைமுகமாக அதுவும் இன்னும் வெளிப்படையா சொல்லும்னா திருநங்கைகளை அந்த திருநங்கைகளை இன்றைக்கு கடுமையாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணாக அந்த எண்ணெய் வைத்து விமர்சனம் செய்வது இத்தனை எம்பிக்கள் தான் உங்களுக்கு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கிண்டல் பதிவு வந்து போடுறது என்ன மாதிரியான அணுகுமுறை மிக தாழ்மையோடு சுஜிதா மீடியாட்டையும் கேட்டுக்கிறேன் ஒருவேளை அவர் பேசியிருந்தால் அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பிரம்மாண்டமாக பேசுவதன் மூலமாக இன்னும் நாம் கம்யூனிஸ்டுகளை அவமானப்படுத்துகிறோம் என்று அர்த்தம் இரண்டாவது இங்கும் இல்லாமல் அங்கும் இல்லாமல் கட்சியும் இல்லாமல் ஆட்சியும் இல்லாமல் இருக்கிற என்ற கண்ணோட்டத்தில் அவர் சொன்னாரா என்று தெரியாது ஆனால் அவர் சொன்ன விஷயங்களுக்கு நான் பொறுப்பேற்கிறேன் மாறாக அந்த மாதிரி இனி இனி இதே மாதிரி பேசுகின்ற விஷயங்களை நாம் வந்து எடுத்து மக்களிடம் தெரியாத மக்களுக்கு புதிதாக கொண்டு செல்வது ஒரு நல்ல ஜேர்னலிசம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் மாறாக மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறீங்க சார் பத்திரிகையாளர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தை முன் வைத்திருக்கிறீர்கள் எதை எடுக்க வேண்டும் எதை எடுக்க கூடாது என்பதில் அந்த பதிவை எழுதியது பிறகு அதுவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான பார்வை ஒரு கட்சி மீதான பார்வை என்ற அடிப்படையில் இந்த கேள்வி எல்லோருக்கும் இயல்பாக எழும் இருந்தாலும் நேரம் குறைவாக இருக்கு நீங்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறீர்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி சார் அவர் இரண்டு மூன்று விமர்சனங்களை இங்கே முன் வைக்கிறாரு சுருக்கமாக அதற்கு உங்களுடைய பதில் இல்லை முதல் விஷயம் பெரியார் மடியமைக்கு பதிலாக ஏன் வந்து ஜீவா நல்ல கண்டுவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறே வைக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டார் பாருங்கள் நல்ல வேலைக்கு அவர் மோடியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு வைக்கன்னு சொல்லலை அவங்க கட்சியிலேருந்து சொல்கிறதுக்கு ஆள் தலைவர்கள் இல்லை ஆகவே அதற்கு கூட மாற்று பெரியாருக்கு மணியமைக்கு மாற்று என்றால் ஜீவா நல்ல கண்ணு வைத்தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அத்தகைய கட்சி இடத்துல வேற கட்சி சார்ந்த ஆட்கள் கண்டுபிடிச்சு கடைசி எக்கலத்தான் சொல்றாரு இத்தகைய தத்துவம் எப்படி தோட்டு போன தத்துவமா இருக்க முடியும் அவரே சொன்னது போல தாய் மாணவர்கள் இருந்து ஏ கம்பன்ல இருந்து கூட என்னால சொல்ல முடியும் இந்த பொது உடைமை சிந்தனை என்பது ஒரு இயல்பாகவே மனித குலத்துக்கு ஊறி போயிருக்கு தன்னுடைய லட்சிய சமுதாயமா கொண்டிருக்கு நான் நேரங்கிறது அதுக்குள்ள போகல அடுத்த மிக முக்கியமான அம்சம் பாருங்க அவரால் நியாயப்படுத்தவே முடியல எச்ச ராஜா மார்க்சிஸ்டுகளை பற்றி சொன்னது அவர் வந்து அந்த ஒன்பது என்கிற எண்ணை அதே துணியில் தான் திருநங்கையரை கேவலப்படுத்துகிற துணியில் தான் சொன்னார் அவர் வந்து மார்க்சிஸ்டுகளை கேவலப்படுத்தலை ஆனால் மூன்றாம் பாலினம் என்கிற ஒரு இயற்கையான ஒரு மனித குழுவை மாந்தர்களை கேவலப்படுத்துகிறார் மனித மாண்புக்கே எதிரானவர் இன்னும் சொல்ல போனா இந்து மத கோட்பாட்டின்படி சிவபெருமானே அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஒரு பாதி ஆண் ஒரு பாதி பெண் ஆகவே ஒரு இந்து மத கடவுளையே கேவலப்படுத்தி விட்டார் என்றுதான் நான் எச்சு ராஜாவை சொல்லுவேன் இன்னும் சொல்லுவேன் ஏச்சு ராஜா தான் இன்றைக்கு இந்து மத விரோதியா இருக்கார் நீங்கள் உங்க உங்க பார்வையில் நீங்க ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கீங்க அது இன்னொரு விவாதத்திற்கு நம்ம இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு விவாதமா ஒரு தலைப்பையும் கொடுத்திருக்கீங்க நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொ